നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരുൺ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക വളരെ ചുരുക്കം വരെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആണ് താനും കാരണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും അത്ര എരിവൊന്നുമില്ല ചെറിയ മധുരമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ബട്ടർ ചിക്കൻ ആയാലും പനീർ ബട്ടർ മസാല ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഗ്രേവി ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തർ നമ്മൾ പനീർ യൂസ് ചെയ്യണോ അത് വെജ് ആണ് ഇതിൽ ചിക്കൻ ആവുമ്പോൾ നോൺ വെജ് ആയി ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം കുറച്ച് പണികൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഗ്രേവിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുള്ളൂ നമ്മൾ ഒപ്പം ഒപ്പം ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പം കസൂരി മേത്തിയും ക്രീം ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അപ്പം അത് ഇപ്പം എല്ലാ കടയിലും അവൈലബിളും ആണ് അപ്പം അത് മേടിച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻസിൽ എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ അത്രയും നല്ലത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ഒന്ന് എണ്ണയിൽ സോട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ചിക്കൻ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളിതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗ്രേവിയിൽ ഇടാൻ അപ്പം ആ ചിക്കനിലൊന്ന് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിൽ പെരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഇത്രയും മതി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെരട്ടി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഒരു കിലോ നന്നായി ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എല്ലുള്ള പീസാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എൾ എല്ലുള്ളത് എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബോൺലെസ് ആകുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അരച്ചു വെച്ചതാണ് അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി സെപ്പറേറ്റ് ഇഞ്ചി സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി രണ്ടും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുളക് പൊടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർക്കണത് ഒരു നിറച്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു നിറച്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എരിവും ഉണ്ടാവും കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്തു ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേവിയിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് വേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് കയറി നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുക്കുക അത്രയും തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുക രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് ഫ്രീസറിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്തൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക കൂടുതലുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നല്ല പോലെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരര കപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ്
tablespoon spoon cashmere chili and add it to the gravy and corch add in them pea paneer butter masala the bowl of butter chicken a cut three mother or lacari and or you part spice a good in the cambadilla and not the avasham or color and dava venom the one down on the cashmere it chili than a chart other a pepper chicken and la bagatum pitch it under in the amki do you pardon and you mean it to rusty and i to a cam other than a kind of number the fry chay the kind of to them kid in the masala and daka Panya masala and dakana it is a wala kid to a chit under, but umki marinate the bakana samayango to the new and a savala kairinueka. A pidona padanjimitic idea and a namka cookia. Then on stick into a pan with chit under. Pay pan out with three cooder lid alone with a chitana and pan with chitter. Panamka, then every pan lam chicken fry jan it at the pan la gravy in daka and gila, rewarded samayan the dakar and umka pattern and daka matum. Although a batch of fry jay the kainita. Kayanga Marti Vachito, or a stove lake, and let the little Namka gravy in Dakanodana. Up a reward, chicken fry, I theory, but you can number the gravy ready on. Up a Namkuega, the lake danum, reward some on the Dukila pet and the car theorem. Up a nanary pan with short tender, any the lake, vegetable oil and no rick another, Velicena, you see here the Karna Namalaya, North Indian taste to Tangilla, butterlum, normal oilum, than neither cooked the crumb. A poor reward, and now we can down, reward oil fry jaded Kanda. Corcha, oil or chamadi, Panyanur Nalanji tablespoon, Karenkin or a chicken in Dalodan. Put an alanji tablespoon, it tender, and then to flame on the medium aka, reparted deep fry chair the flame on the medium akita, Amala marinated the chicken, a chicken, or a piece of a chinamki lake, it told a cup. or a side of Mukal baga kai karimbo, Namka did it to Marcheda. Pangana mana, Namla cookie did can iter, Panyanur a piece of iter. Add it and a chuda itodang. In a corchin, no chitu and a cookie and a repard, a number of fries either in a banger, a cutty, a pon chicken, a gravy, like an alum, or you would a cadicum, or a diet, or a soft lather catacum chicken. Badonda and parna, and not just nayamadi. Very batching and it tender. Another or a part of plain cooked together, a petana side of very moody bowl. If you have a cookie, you can use a cookie. If you juicy a cookie, you can use a cookie. If you have a cookie, you can use a cookie. If you have a cookie, you can use a cookie. If you have a cookie, you can use a cookie. If you have a cookie, you can use a cookie. If you have a cookie, you can use a cookie. If you have a Upperum, other bola than a kitto, and a gale already pasted in diarano and an adido. Upon chicken day, Adinamalita, radiate in Dapanamka Padaka Padaka, it is a toadka. Tanda, it's a cooka, I am a puricharia, a color of a number of butter chicken, a pulling caricimburu, grill the chicken, a quick color like a killer, just sitting on the sofa, the Kanadondana, Pangana and Ella chicken, fry jade. Tirichedata, <laughs> And we will cook the rice. We the rice. We will fry 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 the rice. We will Pan with chitrinder, very patram, Ada either Nurbando Nulia Nangala, Adin, the Nadi Ron stick in the Villa Patron, the Kangler, Chicken Fries either, Martita, Oil, the Nanamka, Baki, Patroca, Adi, the Tender, Gravy in Daka, Nana, the Inda, Chicken Fry Pagadi, Baki, Patricia, and I open the Gravy in Daka, and it I don't under the Arapatra. Ada and the Degla Chicken Full Fries either, Martita. Then we will use the paper pan. We will add a tablespoon of butter. We will add a flame to the flame. 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 We will add 
തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സവാള എടുത്തത് വലുത് ആക്കി തന്നെ അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ടായാൽ മതി അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സവാള ഒന്നൊന്ന് വാടട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് തക്കാളി ചെറിയ മൂന്ന് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറിയ പീസാക്കി അരിയണ്ട കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അരയ്ക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയിലൊന്നും അരയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി നോക്കിയെടുക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുളിപ്പ് വരും കറിക്ക് കളറും അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നല്ല പഴുത്ത് ചുമന്ന് ഒരുപാട് പുളിയില്ലാത്ത തക്കാളി വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ അതൊന്നും വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചത് കാഷു ഒരു പത്ത് കശുവണ്ടി പരിപ്പെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക വഴച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണത് മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മധുരം ഉണ്ട് ഈ കറിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യണില്ല ഞാൻ നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ചമണം ഒന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് സോറി വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായി മഷി പോലെ വെന്ത് വരണം എന്നാലാണ് നമുക്കത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയ അരിപ്പേല് നമ്മളത് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും തരി തരി ഒന്നും പാടില്ല ഒട്ടും ഇതിലത് അത്ര തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല ബട്ടറി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ബട്ടർ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് മതി ഇനി ഇത് വേവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പച്ചമണമൊക്കെ പോയിക്കോളും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പറ്റും ഏറ്റവും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ഈ ടൊമാറ്റോം തക്ക ഓണിയൻ അതായത് തക്കാളി സവാള എല്ലാം വെന്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒട്ടും കൂട്ടി വെക്കരുത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മീഡിയം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നല്ല പോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ചെറിയ വെള്ളേ ഉള്ളൂ അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും തിക്കാവും കാരണം ഒത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല പോലെ അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ചൂട് നല്ലപോലെ അറിയാലേ നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ മിക്സി തുറന്ന് ഫുൾ പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ചൂട് അറിയിട്ട് നമുക്കിത് അരയ്ക്കാം അപ്പം മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാറ് എടുത്തിട്ട് വലിയ ജാറ് വേണം കാരണം അത്രയും നല്ല സവാളയൊക്കെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഞമ്മക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് മതിയാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ ഇനി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത പാത്രം തന്നെ ഞാൻ എടുക്കണത് ആ പാത്രം തന്നെ എടുത്തോളൂ ഇനി അതിന്
അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഫുള്ള് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു കാരണം മിക്സി ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഫുൾ ഗ്രേവി ഇങ്ങ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതാ തക്കാളിയുടെ കുരുവും അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെയാണ് വന്നത് ബാക്കി വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഫുള്ള് അങ്ങനെ പ്യൂരി എടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ആ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് മിക്സായി വരണം അപ്പം അതിൽ ഗ്രേവി ഭയങ്കര തിക്കായി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ആ സവാളയുടെ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലാണ് മിക്സിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഫുള്ള് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കണോണ്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുക ഒട്ടും വേസ്റ്റ് കളയാണ്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പം അത് വേവിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ആണ് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ആഡ് ചെയ്യണത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് കസൂരി മേത്തി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി കയ്യിൽ നന്നായി ഒന്നിങ്ങനെ റബ് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ആഡ് ചെയ്യണത് കുക്കിംഗ് ക്രീമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കണത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രാൻഡാണോ അവൈലബിൾ അത് എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ എന്നോട് പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഏത് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല കുക്കിംഗ് ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ക്രീം ഞാനൊരു അര കപ്പ് അതായത് ഒരു രണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് തിളച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തിളച്ച് തുടങ്ങട്ടെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും കടയിലൊക്കെ കിട്ടണ ഒരു സ്മെല്ലും ആ ഒരു കളറും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കളർ വരും അപ്പോൾ ബട്ടറും ഒക്കെ മെൽറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണത് ഇതിൽ കുക്ക് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീപ് ഫ്രൈ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറേ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കരുത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉണ്ടോ അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായി തുടങ്ങി കാരണം ഈ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ കളർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഒരു ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ആയി തുടങ്ങി അപ്പം നന്നായി ഒന്ന് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരുപാട് നേരിട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് തിക്കാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഉപ്പ് കുറവാണ് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മധുരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഇത്തിരി മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് എരിവൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഉപ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മധുരം ആഡ് ചെയ്യണില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ ചേ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും
അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരുപാട് കുത്തലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മസാല കുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ്റെ അളവാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഗരം മസാലയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ എടുക്കണേൻ്റെ അളവും കുറയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടുതൽ എടുക്കുക അപ്പം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഇത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒന്നും കൂടെ ഒരു ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ ഒന്നും കൂടെ ഡാർക്കായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ തിക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ കറി സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തിക്കായി നല്ല ഓറഞ്ച് കളറിൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം എനിക്ക് ഇത്തിരി ഗ്രേവിയിൽ ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അപ്പം ഗ്രേവിയിൽ വേണ്ട ഉപ്പും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കറക്റ്റായി ഞാൻ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഹോട്ടലിൽ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ക്രീമും ഫ്രഷ് ക്രീമും കസൂരി മേത്തിയൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാ ഷോപ്പിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര വലുത് മേടിക്കണം എന്നില്ല ചെറുത് മേടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് എന്നോട് കമൻസിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം